స్వామి కృష్ణమూర్తి గారు ఒక దగ్గర అంటున్నారు మనసుకి అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగటం మాత్రమే చేతనవును అది కొనసాగుతున్నంత కాలం కొత్త దాన్ని దేన్ని గ్రహించలేదు అంటున్నారు ఎట్లా అర్థం చేసుకో ఎందుకని కొత్త దాన్ని గ్రహించలేదని చెప్తున్నారు శ్రీ శివానందపురభ్యో నమ శ్రీ ఆంజనేయ పరబ్రహ్మణే నమ ఆత్మ బంధువులు ఆత్మస్వరూపులైన అందరికీ నమస్కారం మనసుకి కొనసాగటం మాత్రమే తెలుసు కొత్త దాన్ని అది కనుక్కోలేదు శ్రీ జిటి కృష్ణమూర్తి గారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నట్టుగా మనసు అనే మాట అసలు మనసు ఎందుకు వచ్చింది మనసు ఎందుకు వచ్చింది అంటే గ్రహించటానికి వచ్చింది తెలుసుకోవటానికి దాని లక్షణం అంతే ఇంకేం లేదు ఇకపోతే మరి అంతటితో గ్రహించి ఊరుకుంటుందంటే జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటుంది పోనీ అంతే అయిపోయింది అంటే ఆ జ్ఞాపకం అనుభవం తర్వాత జ్ఞాపకం పెట్టుకోవటం అనుభవాన్ని కూడా గ్రహించటమే ఆ తర్వాత మళ్ళీ కావాలంట ఇంతే కదా ఇకపోతే మళ్ళీ మనసు అనే మాటకి చాలా జాగ్రత్తగా అసలు మనసు అనుభవం అనే మాట ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ శ్రీ కృష్ణమూర్తి గారు అది అనుభవం ఉండే స్థితిలో ఉండదు అన్న అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి మనం అసలు అనుభవం అంటే ఏమిటి అనుభవము అనుభవపరుడు మన అనుభవాలు దైనందిన జీవితంలో అనుభవాలు అనుభవం ఏం చదువుతుంది అసలు నేను నాది అందా అనుభవం నేను నాది అట్ నా అనుభవం ఇది నా అనుభవం చదువుతాం మనం చెప్పేట నేను అనుభవించానంట అందులో ఉన్న అమాయకత్వాన్ని మనం గ్రహించట్లేదు నేను అనుభవించాను అనుభవించటం అంటే ఏమిటి అసలు దాన్ని బాగా నిశ్చితంగా మనం ఆలోచన చేస్తే తప్పితే విచారణ చేస్తే తప్పితే అర్థం కాదు అనుభవం అని మనం యథాలాపంగా మామూలుగా అంటున్నామా అసలు అనుభవం అనే మాటను ఎప్పుడన్నా తీక్షణంగా పరీక్షగా నిశ్చితంగా చూసామా అనుభవం అంటే ఏమిటి ఉదాహరణకి గాలి వీస్తుంది వెలుతురు పడుతుంది ఈ వెలుతురు నా మీద పడుతుంది ఈ గాలి నా మీద వస్తుంది మీ మీద వస్తుంది ఒక గోడ మేంచి ఇంటి మేంచి కూడా వెళ్తుంది అనుభవం ఉంది నానాలి అంటే నేను గ్రహించాను కాబట్టి అనుభవం అంటామా అది గ్రహించలేదు కాబట్టి దానికి అనుభవం లేదు జడం అని చెప్పారు అంటారా సరే అట్లా వెళ్ళిన గాలి ఆ గోడ మేంచి ఆ ఇంటి మేంచి ఆ చెట్టు మేంచి వెళ్ళింది నా మేంచి కూడా వెళ్ళింది ఇక నా అనుభవం ఏమిటి చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుకోవాలి ఇది ఇట్టిగా అర్థం కాదు అది నిశ్చితంగా చూస్తే తప్పితే అనుభవము అంటే మన దృష్టిలో ఏమిటంటే శాశ్వతం అని ఒక వ్యక్తికి అది లభించేది అని దాన్ని పొందాలని కాపాడుకోవాలని ఇన్ని ఉన్నాయి కదా భావాలు లేవా రవి గారు బాహ్య జీవనంలో ఒక విజ్ఞానం సరే అట్లా ఉంచండి అజ్ఞానం అట్లా ఉంచండి మరి అక్కడ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనం చదివిన చదువుతో ఏవో తయారు చేస్తాం చదువు లోపల ఉంటుంది క్రియ బయట ఉంటుంది అప్పుడు అనుభవం తర్వాత కూడా క్రియతో దాంతో అయిపోయింది మళ్ళీ జ్ఞాపకంగానే మిగులుతుంది మరి అనుభవం దాన్ని అందామా దీన్ని అందామా ఒకవేళ అనుభవం అయితే అందరి అందరిలో ఒకటే మనసు ఉంది ఒకటే పదార్థం ఉంది కదండి మరి మీ అనుభవం నా అనుభవం కూడా కావాలిగా 
ఒకటే మనసు అయినప్పుడు మీరు అన్నం తింటే నా కడుపు నిండాలి మీరు దాహం తీర్చుకుంటే నా దాహం తీరాలి ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి అనుభవాలన్నీ కూడా మనసు దగ్గరే మిగిలే అనుభవం అయితే మరి అందరికీ ఒకే అనుభవం కావాలి కదండి మనకి సాధ్యం కాలేదు అది ఆ స్థాయి దాటిన వాళ్ళకి పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ లాంటి వారికి మరి భగవాన్ రమణ మహర్షులు వారు సద్గురు శివానంద గురుదేవుల వారు జిల్లేడు మురళమ్మ ఆవిడ తింటే అవతల వాళ్ళకి కడుపు నిండేది వాళ్ళు తింటే అమ్మ కడుపు నిండేది అట్లా అందరికీ అది యోగస్థితి అవతారం అది అంటే అంతటా తానే ఉన్నానని తెలిసిన వాడికి మాత్రమే సాధ్యం మరి మనకి అంతటా తాను అన్నది మనసా అంటే గ్రహించే మనసు ఒకటిగానే ఉంది గ్రహిస్తున్నది పేరుగా ఉంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రకంగా గ్రహిస్తున్నారు మరి అనుభవం అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకుంటున్నట్టుగా నాది అవుతుంది అంటున్నాం నాది అవుతుంది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు చల్ల గాలి వస్తుంది వర్షం పడది చల్ల గాలి వస్తుంది నాకు చల్లగా ఉంది మీకు చల్లగలేదా మీ అనుభవం నా అనుభవం ఒకటే ఇప్పుడు అనుభవం అంటే ఏమిటి ఉందే చల్లగాలి అక్కడ పోయి మీ లోపల ఉందే మనసులో జ్ఞాపకంగా చల్లగా ఉంది అన్నారు గ్రహించారు మరి గ్రహింపు అంటే ఏమిటి మళ్ళీ అక్కడ దాకా వెళ్ళిద అయితే దీని తర్వాత చాలా విషయం ఉంది కానీ గ్రహింపు అంటే ఇది చల్లగాలి భావం దాకా అది భావం అన్నమాట అంటే గ్రహిస్తున్న మనసులోనే గ్రహింపు తాలూకు కావలసిన కార్యక్రమాలు ఏ అనుభవాలు విషయాలు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి మనసు లెవెల్లోనే జరుగుతున్నాయి అందుకని ఇంత వైవిధ్యం నిజంగా ఏముంది అంటే ఒకటే మనసు అయినప్పుడు ఇంత వైవిధ్యం ఎందుకు ఉంది అంటే మనసులోనే అని ఇక్కడే అనేకంగా వేరుగా వైవిధ్యంగా మనసు చూపెట్టింది కానీ బయట ఉన్నాయని కాదు అర్థమవుతుంది బయట ఉన్నాయా దానికి ఉదాహరణ మీరు చూడవచ్చు ఒకడికి ఒకటి ఒకలాగా కనపడుతుంది ఒక రుచి ఒకడికి ఒకలాగా ఉంది ఒక శబ్దం ఒకడికి ఒకలాగా వినపడదు ఒకదాని మీద కోరిక ఒకడికి ఒకలాగా వస్తుంది మరి ఉన్న మనసు ఒకటి అంటున్నాం అందుకని అనుభవం అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే చాలా చిత్రంగా ఉన్నాయి పొద్దున నేను చూశాను నేను ఇప్పుడు ఒక పాలిష్ బండ మీద ఏదో అక్షరాలు ఉన్నది ఓ డబ్బా పెట్టారనుకోండి ఆ బండ మీద దాన్ని నేడబడుతుంది కానీ అక్షరాలు అది తిరగలబడి ఉంటుంది ఇది పైకి ఉంటుంది నేడ కిందకు ఉంటుంది అక్షరాలు ఎట్లా ఉంటాయి తల కిందులుగా ఉంటాయి మీకు అక్కడ రాసిన అక్షరాలు ఏమిటో మీరు చదవాలి అంటే పైన అక్షరాలన్నా చూడాలి లేదా కింద అక్షరాలు చిన్నగా ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని తిరగవేసి ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందని నిశ్చితంగా గమనిస్తుంటే చదివి మళ్ళీ పైన సరి చేసుకోవచ్చు లేదా కింద మీకు సరిపడ అర్థం వచ్చినా సరిపోతుంది చూసారంటే ఇప్పుడు మనకేమైంది ఈ మనసు ఏం చేసింది అంటే ఉన్నదాన్ని వేరుగా చూపెట్టి తలకిందులుగా చూపెట్టి చాలా నిశ్చిత దృష్టి కావాలి దాన్ని అర్థమైంది రే సరే ఇక మనసు అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి మనసు అనుభవిస్తూ అనుభవాన్ని కోరుతూ వెళ్తుందే తప్పితే తాను సత్యాన్ని ఎప్పుడు అదేగా సత్యాన్ని ఎప్పుడు అనుభవం పొందటం సాధ్యం కాదు అంటున్నా ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక అద్భుతమైన విషయం ఉంది ఈ మాటలో ఇప్పుడు మనం అందరం ఉన్నాం రవి గారు మనందరం ఉన్నాం మనందరం కూడా అనేక రకాల అనుభవాలు పొందుతున్నాం ఈ ప్రపంచం నుంచి కాదండి దేని ద్వారా ప్రపంచం నుంచే కానీ మనసు ద్వారా పొందుతున్నారు కాబట్టి అన్ని అనుభవాలు ప్రపంచ అనుభవాలు అనంటే మీరు ఇంద్రియ అనుభవాలు ఏవన్నా కానివ్వండి మనసు ద్వారా పొందుతున్నావా పొందట్లేదా ఇప్పుడు ఈ మనసు ఉద్దేశం ఏమిటి ఇప్పుడు మన దృష్టి ఎక్కడ ఉంది బయట ఉంది దేనికి ఉపయోగపడదు అందులో ఏ అనుమానం లేదు బాగానే ఉంది అది అనుభవం పొందలేదు అని అంటున్నారు రైట్ అదే కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి అనుభవం అన్నాం ఏదో తిన్నాను చాలా రుచిగా ఉంది ఏదో చూశాను చాలా అందంగా ఉంది ఇట్లాంటివన్నీ అనుభవాలు 
కదండి దేని ద్వారా జరుగుతుంది అని చెప్పా మనసు ద్వారా జరుగుతుంది అంటే మనసు దగ్గరే అనుకోండి అది అక్కర్లేదు కూడా ఆ విశ్లేషణ కూడా అక్కర్లేదు మనసు దగ్గరే జరుగుతుంది అనుభవం పొందేది కూడా మనసు అనేగా ఎవరైనా అంటారుగా మామూలుగా కూడా దేనికైనా మనసు ఉండాలంట దేనికైనా మనసు ఉండాలి గొడవల దగ్గర ప్రేమ దగ్గర మనసు ఉంటే అర్థమవుతుంది అంటారు సింపుల్గా అంటే చివరికి ఎవరైనా మనసు దగ్గరకు వచ్చి ఆగాల్సిందే వాడి మనసు చాలా మంచిది వాడు చెడ్డవాడని ఇంకో చోట వాడతాగానే మనసు ఉద్దేశించే శరీరాన్ని ఉద్దేశించి ఉంటాం శరీరం మంచిదా చెడ్డదే ఆరోగ్యం అనారోగ్యం ఉంది కానీ శరీరానికి మంచి చూడనే ఉంది శరీరానికి మనసుకి మంచి చూడులు ఉన్నాయి కానీ ఆరోగ్యం అనారోగ్యం ఏముంది అంటే అది మంచి చూడులలోనే చెడు అనారోగ్యం మంచేమో ఆరోగ్యం అయిందా రవి గారు సరే ఇప్పుడు మనసు అనుభవం అని నేను అంటున్నప్పుడు మనసు అనుభవం పొందేటప్పుడు పొందాను కదా మరి పొందారా పొందారా పొందలేదు ఉదాహరణకి మీరు మీ అమ్మగారు ఉన్నారా మీకు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఉన్నారా ఉన్నప్పుడు మీ అమ్మగారు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక అనుభవాన్ని పొందారు అమ్మ రూపం అస్పరిస ఇవన్నీ ఒక అనుభవం కదండి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మీరు లేరుగా ఇప్పుడు ఎదురుగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు పొందే అనుభూతిని ఇప్పుడు మీ అమ్మగారిని మీరు జ్ఞాపకం వచ్చారు కదా అమ్మ రూపం జ్ఞాపకం ఉంది ఆవిడ అదంతా జ్ఞాపకం ఉంది ప్ర మీరు అనుభవించి చూడని చూద్దాం కావట్లేదు అంటే ఒక ప్రత్యక్షమైనది అంటే ఇది ఇటు మాత్రమే సాధ్యం దానికి అప్పుడుకి సాధ్యమవుతుంది కానీ దాని దగ్గరికి వెళ్ళి మీ అనుభవం ఏంటి మీ అమ్మగారితో అంటే ఏం చెబుతారు చెప్పండి మీ గతం అంతా చెబుతారు జ్ఞాపకాల కిందనే చెబుతారు అవన్నీ అనుభవాలే కదా మళ్ళా అదే అనుభవాన్ని అమ్మ అన్నం పెట్టు అని పెట్టించుకొని తింటాము నాకు అమ్మ ఉంటే అన్నం పెట్టేది కదా అని అనుకోవటం ఎంతో తేడా ఉంది లేదా చాలా తేడా ఉంది ఇప్పుడు మరి మీ దగ్గర మరి ఇదే కారణం కార్యకారణాలు రెండు మనసువే అయినప్పుడు అనుభవం కూడా అక్కడే ఉండేటప్పుడు మీకు దాన్ని అనుభవాన్ని నుంచి దాన్ని మళ్ళీ మీరు పొందగలరా ఈ ఒక్క ప్రశ్న వేయండి మీ మనసులో ఎన్నో జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి ఎన్నో అనుభూతులు ఉన్నాయి అక్కడే ఉన్నాయిగా ఎక్కడో లేవు కదా మరి పొందండి అక్కడే చూద్దాం మనసు దాన్ని పొందటానికి సాధ్యం కాదు ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ ఉంటే అది వర్తమానము అది అనుభవం మళ్ళా అది కూడా లేనప్పుడు కాదు సరే ఇంకా కొద్దిగా మనం జాగ్రత్తగా వెళితే మనం ఏం చేయాలంటే సూక్ష్మం నుంచి స్థూలానికి వెళ్ళి స్థూలం నుంచి మళ్ళీ సూక్ష్మానికి రావాలి అనుభవాలన్నీ స్థూల సూక్ష్మాలుగానే ఉంటాయి చివరికి మన దగ్గర అనుభవం అనేది సూక్ష్మం అనేటప్పుడు ఏమైతుందంటే ఏ స్థాయిలో ఎట్లా ఉందో చూడాలి మీరు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన పెళ్ళి అయిన తర్వాత మన హైందవ ధర్మంలో అరుంధతి నక్షత్రం చూడమంటారు ఏదో సమయంలో చదువుతారు రాత్రిపూట కావచ్చు అది పొద్దు ఏదో చూస్తారనుకోండి లేదో చూశారనుకోండి చూసి వచ్చేస్తారు అరుంధతి నక్షత్రం లేకపోతే రాత్రిపూట పిల్లల నక్షత్రాలు చూస్తున్నారు దీన్ని ఏమంటారు మీరు అనుభవమేగా సరే ఒకవేళ ఉరుమింది మెరిసింది అదేంటి అనుభవం అంటే దృక్కువును శ్రవణం కలిసిన అనుభవం అనుభవం కాదంట లేదుగా మీరు అనుభవం అంటున్నారు అదే మీరు ఒక పండు వెన్నెల్లో పౌర్ణమి రోజు హాయిగా పడుకొని ఉన్నారు పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ మంచం మీద పక్క చల్లదనం చల్లగాలి చూస్తున్నారు వెన్నెల నక్షత్రాలు చంద్రుడు అన్నీ కనపడుతున్నాయి దృశ్యము ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువ అనుభవం ఉంది ఏది పడుకున్నదా అంటే నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటి అంటే పంచేంద్రియాల ద్వారా ఐదు రకాల అనుభవాలు ఉన్నాయి అనుభవం అంటే పంచేంద్రియాల ద్వారా 
కదండి మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మీరు చంద్రుణ్ణి చూస్తున్నారు నక్షత్రాన్ని చూస్తున్నారు లోపలికి వచ్చి నక్షత్రాలు ఎంత బాగున్నాయో చూశానని చెబుతున్నారు దాన్ని మీరు సొంతం చేసుకున్నారా మీ హృదయంలో దాచుకున్నారా మీరు దాన్ని అట్లనే ఉంచుకోగలరా నక్షత్రాన్ని చూసేటప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యా అసలు నక్షత్రం చూసేటప్పుడు అనుభవం ఏమిటంటే అప్పుడు చూడాలి కానీ మీరు వచ్చి ఏం చెబుతున్నారు చాలా సరే ఇది శాశ్వతమా శాశ్వతమా జ్ఞాపకమా వర్తమానమా ఒలి పెట్టండి ఇప్పుడు మీరు అన్నం తిన్నారు మంచి రుచిగా చాలా బాగుంది అది అనుభవమే అది కూడా ఇప్పుడు మనం ఇది స్థూలం అదేంటి ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుని బాగా వినండి ఇది స్థూల అనుభవం ఇది స్థూల అనుభవం ఒక అన్నం దా తినటం మంచి రుచిగా ఓ నీడు తాగటం ఇవన్నీ స్థూల అనుభవం నక్షత్రం కూడా చూడటం నక్షత్రాన్ని చూసి సంతోషపడటం అది కూడా అట్లాంటి స్థూల అనుభవం ఏమైనా మరి అనుభవం అంటున్నారే కాదా అనుభవం అంటున్నారు కదా మరి దాన్ని అనుభవం అన్నారు నక్షత్రం చూడటం అనుభవం అన్నారు ఓ సినిమా యాక్టర్ని చూడటం కూడా అనుభవమే అన్నారు బాగానే ఉంది అది అన్నం తినటం లాంటిది నీరు తాగటం లాంటిది బట్ట కట్టుకోవటం లాంటిదేనా ఇప్పుడు బట్టలు కూడా అలంకారమేగా నగలు ఒకటేనా ఒకటే అనుభవమా ఒకటే అనుభూతే ఇక్కడ నేను మాట్లాడదలుచుకుంది ఏంటంటే అనుభవం అనే మాటను మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే స్థూల స్థాయి నుంచి సూక్ష్మ స్థాయి దాకా తీసుకున్నప్పుడు అనుభవం ఏ స్థాయిలో ఎట్లా జరుగుతుంది అని మీకు తెలియాలంటే అనుభవం ఏమిటో మీకు తెలియాలి అంటే ఒక నక్షత్రాన్ని అట్లా చూస్తున్నప్పుడు అనుభవం అని దేని అన్నారు అని అప్పుడే ప్రశ్న వేసుకొని చూడండి అగో అట్లా శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి ప్రకృతిని ఒక మెరుపుని ఒక బృందావనాన్ని ప్రకృతిలో ఉన్న సమస్తాన్ని కూడా సంబంధాల్లో సంబంధ బాంధవ్యాల్లో నేనేం అడుగుతున్నా నాకు ఆత్మానుభవం కావాలి పరమాత్మ అనుభవం కావాలి నా జ్ఞానం కావాలని కదా మీరు అడుగుతున్నారు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే సంబంధ బాంధవ్యాల్లోనే సంబంధము సంబంధము నేను అది ఓ నక్షత్రం నేను ఒక ఆకాశం నేను ఒక నది నేను ఇది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన విషయాలు ఇప్పుడు మీరు నదిని ఎంత చూస్తారు రవి గారు చూసేటప్పుడు పెద్ద విశాలంగా చూస్తారుగా మరి కళ్ళు మూసుకొని చూడండి ఆ నదిని మీరు ప్రత్యక్షంగా ఒక నది విశాలత్వాన్ని చూసినట్టేనా మీరు కళ్ళు మూసుకొని చూసేది వచ్చాక మీ జ్ఞాపకం ఏమవుతుంది ఆ నది మీతో వచ్చిందా పోనీ జ్ఞాపకం కూడా మీరు అను మీరు చెప్పే జ్ఞాపకం అనుభవం అనే చెప్పే జ్ఞాపకం కూడా అంత విశాలంగా ఉందా మరి అయితే అనుభవం ఏమిటి ఎక్కువ చెబుతున్నాను అనే ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైంది కదా అర్థమైంది ఇప్పుడు అనుభవం అనుభవం అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు మరి ఏమన్నారు శ్రీ కృష్ణమూర్తి గారు అనుభవం ఈ సంబంధాల్లోనే మనకి సత్యం అనవు బా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆత్మానుభవం అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అసలు ఆత్మానుభవం ఉండనే ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు అదే నీ దగ్గరే ఉంది దానికి శ్రీ కృష్ణమూర్తి గారు ప్రేమ అని అను వినయం అని ఓ పేర్లు ఉన్నాయి మన వాళ్ళు కూడా ఆత్మ అని పరమాత్మ అని ఆనంద స్థితి అని ప్రేమ అని అనేక పేర్లు వేదాంతంలో ఉన్నాయి ఎవరు చెప్పినా అదే బాగానే ఉంది కదా దానికి ఉదాహరణగా మన వేదాంతంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తులు వారు ఒక కంచి పరమాచార్యులు వారు ఒక భగవాను ఒక సత్పురు శివానంద గురుదేవులు ఓ నిసర్గదత్త మహారాజు వారు శ్రీకృష్ణమూర్తి గారు వాళ్ళు కూడా ఇదే ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నారు ఇదే మనుషుల్ని చూస్తున్నారు ఇవి అనుభవాలు పొందుతున్నారు ఇదే ఆహారం తీసుకుంటున్నారు ఇవే బట్ట ఇదే నీరు అన్నీ ఇవే కదా ఏంటి ఆ మనస్థాయి ఏంటి ఆ మనస్థితి ఏంటి అయితే నువ్వు నీవు అదే స్థితిలో ఉన్నావు అన్నారు భగవాన్ గురువు గారు అదే చెప్పి నీలో ఎంత ఉందో నాలో అంతే ఉంది ఇది నమ్మండి ఈశ్వరుడు నీలో ఎంత ఉన్నాడో నాలో అంతే ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు అందరిలో ఒకటే ఉంది ఇప్పుడు నేను చూడదలుచుకుంది ఏమిటి అందరిలో ఉన్న ఒకదాన్నే కదా 
దాని పేరే జ్ఞానం ఉండొచ్చు దాని పేరే ఆత్మదర్శనం ఉండొచ్చు పరమాత్మ దర్శనం ఏదో పేరు పెట్టండి పెట్టే పెట్టారు ఏముంది పదాలు ఏముంది అంతా ఉన్నది ఏదో అది నేను చూడదలుచుకున్నాను నేను దాన్ని నేను అనుభూతి పొందదలుచుకున్నాను దాన్ని నా సొంతం చేసుకోదలుచుకున్నాను అనుకున్నా అనుకుందాం అనుభవం కదా నాకు కావాలి అంటే ఆ అనుభవం కావాలి నా ఆ అనుభవం అందుకని మనకేంది లేదా ఈ అనుభవం ఏమిటో తెలియాలి అని అసలు అనుభవం ఏమిటో తెలియంది ఆ అనుభవం నాకు తెలియాలనుకోవటంలో పెద్ద పెద్ద అర్థం కాదు చంటి పిల్లలకి ముందు ఆహారం చాలా సాత్వికమైన ఆహారంతో అన్నప్రాసన మొదలవుతుంది మంచి పరమానంత నెయ్యి అంతా కలిపి పెడతారు ఆ చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా ఆవకాయ దాకా వస్తారు మొట్టమొదటి రోజే ఆవకాయ ముందు పెట్టరు తట్టుకోలేదు ఆ పిల్ల అందుకని ఇక్కడి నుంచే మొదలు అవ్వాలి ఇప్పుడు అన్నప్రాసన రోజు పాయసాన్ని ఎట్లయితే ఇష్టంగా పిల్లలు చప్పరిస్తూ తింటారు చక్కగా చాలా ఇష్టపడి తింటారు అది ఏం ప్రమాదం కాదు ఇది దగ్గు రాదు కొరబోదు రుచిగా ఉంది హితోగా ఉంది ఆరోగ్యం అన్ని రకాలుగా పాలతో కలిసింది కదా అది చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మరి మనకే అనుభవాలు సంబంధం నాకు మీ అందరితో సంబంధం కృష్ణమూర్తి గారికి ఎట్టనే ఉంది రాములు వారు ఎట్టున్నారు కృష్ణుడు ఎట్టున్నాడు ఇవన్నీ నాకు తెలియాలి కదండి అప్పుడు ఏం అనుభవం వస్తుంది అన్నది మనకు కాదు ఉదాహరణకి ప్రేమ అనేది ఒకటి ఉంది లక్ష సరే ప్రేమ అనేది ఒక ఉత్తమోత్తమైన పరమాత్మ లక్షణం ఒక జ్ఞాని లక్షణం అట్లా ఉంచండి ఇప్పుడు నాకు ఎట్లుంది నా మనసు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఓ చికాగ్గా ఉంది ఓ కోపంగా ఉంది ఓ అసూయ ఉంది ఇవి తెలుసు కదా నాకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను బతకటానికో జీవించటానికో సంతోషపడి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనండి ఎక్సైట్మెంట్ అనండి ఏదన్నా అనండి ఏదన్నా అనండి ఎన్లైటైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సరే నేను వెళ్ళాను నేను నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను రెడీగా మీతో నేను మాట్లాడేటప్పుడు కోపంగా ఒక ఆశతో కోరికతో ఓ ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నాను సహజంగా అట్లనే ఉంటుంది ఒకసారి అది లేకుండగా ఏమీ లేకుండగా పుట్టిగా భార్యతో భర్తతో పిల్లలతో సమాజంతో ఎవరన్నా కానివ్వండి ఒకసారి అది పక్కకు పెట్టి ఒకసారి మాట్లాడినట్టయితే ఇది ఒక అనుభవం కాదండి ఎవరి అనుభవం తన నుంచి తను పొంది అనుభవం నేను మీతో నటిస్తూ ప్రేమగా మాట్లాడి ఏదో దా ఉద్దేశంతో మాట్లాడినప్పుడు మీ నుంచి పొందే ఫలం వేరు అందులో విజయం జయం ఉంది ఏవేవో ఉన్నాయి చాలా ఉంటాయి లక్షణాలు కానీ నేను మీతో ప్రేమగా మాట్లాడేటప్పుడు లేదా నేను ఏ ఆశ లేకుండగా నా పిల్లలతోనో మనవలతోనో లేకపోతే భార్యతోనో ఇష్టపడ్డ వాళ్ళతోనో హితులు స్నేహితులతో ఎవరితోనో మాట్లాడేటప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతుంటాం మనం మన వైపు మనం చూడట్లే వాడి ఫీలింగ్స్ చూస్తాం నా ఫీలింగ్ ఏమిటో నాకు తెలియట్లేదు చూడాలి కదా ఒక అట్లా ప్రేమ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎటువంటి వికారము లేని స్థితిలో మీరు ఒకసారి ఈ సంబంధాల్లో సంబంధాల్లోనే సాధ్యమవుతుందండి ఇప్పుడు నా కోపం ఉందని నాకు ఎడ తెలుస్తుంది సంబంధంలో కదా బయటపడేది నాకు ప్రేమ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది సంబంధం నా వికారాలన్నీ నాకు తెలియాలన్న నా సుగుణాలన్నీ నాకు తెలియాలన్న సంబంధం ఒకటే సంబంధం కలిగి ఉంది కాదా మీకు ప్రేమ అనేది ఒకటి ఉంది అని మీరు ఎప్పుడు చూస్తారు అసలు సహజంగా ప్రేమ ఉందని ఎప్పుడు చూస్తారు చెప్పండి నాకు ఓ చంటి పిల్లాడు ఉన్నాడు కుక్కకి దెబ్బ తగిలి అక్కడ కుంటుకుంటూ పాపం పాపం అనుకుంటూ దగ్గరికి వెళ్తాడు అంటే వాళ్ళు ఏముందని తెలిసింది మనకి ప్రేమ ఉందని తెలిసి దేనివల్ల తెలిసింది సంబంధం వల్ల తెలిసింది సంబంధం ఒక్కటే అందుకనే సంబంధం లేని జీవితం ఎడారే ప్రేమ లేని జీవితం ఎడారే ధ్యానం లేని జీవితం ఎడారే అని శ్రీకృష్ణమూర్తి గారు చెబుతారు ఇప్పుడు మీరు ప్రేమని చంటి పిల్లలు ఎక్కడ చూశారు అట్లా నేను ఎక్కడ చూశాను నేను ఒక పులి వస్తుంది రాత్రిపూట తెల్లారుజామున వస్తుండే ఏంటని చూస్తే ఒక ఆవు దగ్గరకు వచ్చి పాలు దాగి వెళ్తుంది అంటే ఆవు దగ్గర ప్రేమ ఉందని తెలిసింది దాన్ని పొందొచ్చు అన్నది అదే ప్రేమతో ఇన్ని జరుగుతున్నాయండి ఈ లోకంలో అంటే 
మీరు ప్రేమ ఉంది ఒక కుక్కకి ఒక కుక్క ఒక ఆవు దూడకి లేదా ఒక ఆవు ఒక కుక్క పిల్లకి పాలిచ్చింది అంటే ఈ క్రియ వల్ల కదా మీరు ప్రేమ ఉందని గుర్తుపడుతున్నారు తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి మనం కూడా ఇప్పుడు చాలామంది తల్లులు పిల్లలు తల్లు లేని వాళ్ళకి పాలిస్తారు పాలు లేని వాళ్ళకు కూడా కొంతమంది కృష్ణుడికి జరిగిందంట ఇక్కడ జరిగినట్టే అప్పుడు మనకేమవుతుంది అయ్యో చిత్రంగా ఉంది ఆవు కుక్కలకి పాలు ఇవ్వటం ఏంటి ఆవు మేకలకి పాలు ఇవ్వటం ఏంటి కోతి పిల్లకి పాలు ఇవ్వటం ఏంటి అని మీకు అనిపించింది కదా ఇప్పుడు ఈ దేని చూశారు చెప్పండి మీ అనుభవం దేని చూసి చెబుతున్నారు ఒకటి సంబంధాన్ని చూసాం క్రియని బట్టి ప్రేమను గుర్తించగలిగాం కానీ ఒకవేళ సంబంధము క్రియ లేకపోతే మీరు ప్రేమను గుర్తించగలరా ఇప్పుడన్నా మరి నా ఇంట్లో నేనుంటే నాకేం తెలుస్తుంది ఈ ప్రేమను గుర్తించడమే ధ్యానం ఉండేది కాదు సంబంధం చాలా అట్లా ప్రతి దాంతో సంబంధ బాంధవ్యాల్లో అట్లానే ఒక మీరు అన్నం పెట్టారు ఒక్కొక్కకి ఇంకో కుక్క వచ్చి పాపం తినాలని ఒక కోతికి మీరు పండిచ్చారు అది అటు ఇటు చూస్తుంటుంది ఎవరు రాకూడదు అని పళ్ళు తనే తినాలి ఇంకో కోతి వస్తే మీద పడుతుంది దేంట్లో చూశారు మీరు ఏం చూశారు ఇప్పుడు మీరు క్రియలోనే సంబంధంలోనే దాని లక్షణాలు మీరు ఈ సృష్టిలో ప్రతి జీవి లక్షణాలు ప్రేమతో పాటు అనేక లక్షణాలని చూస్తున్నారు కానీ అనేక లక్షణాలు ఆ క్రియలు ఎట్లా ఉంటున్నాయో కూడా మనం ఈ సంబంధంలో అందుకనే చాలా ఎరుకతో ఈ ప్రపంచాన్ని గమనించడం పెద్ద తపస్సు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ధ్యానం అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఆ రవి గారు ఇప్పుడు మీరు ప్రేమను గుర్తుపెట్టారు ప్రేమ యొక్క క్రియను గుర్తుపెట్టారు ఒక ఒక కోతి పిల్లకి ఒక కుక్క ఆవు పాలిస్తుంది బాగుంది గుర్తుపెట్టారు బా మీరు ఆ గుర్తుపెట్టేటప్పుడు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటే ఆ ఉన్న స్థితి రాముల వారి స్థితి ఒక కృష్ణుడి స్థితి ఒక హనుమ ఆంజనేయ స్వామి వారి స్థితి ఒక రమణ భగవాన్ స్థితి అది అర్థమవుతుందండి సంబంధంలో ఏం చూస్తున్నామంటే మీకు ప్రాక్టికల్గా ఆ స్థితి మీరు అనుభవిస్తే ఆ స్థితిని మీరు గుర్తుపడితే మీకు అది అనుభవం అవుతుంది అనుభవం మళ్ళీ ఎక్కడ క్రియలో సంబంధాల్లోనే ఉంది నీకు పరాయిది కాదు నీకు అర్థమై ఇక్కడ ఈ మనసు ఎంతవరకు ఉపయోగపడింది అంటే ఈ సంబంధాన్ని ఆ క్రియని చూసి అందులో ఉన్న గుణాన్ని చూసి గ్రహించేంత వరకు మాత్రమే ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ క్రియ ఆ సంబంధంలో ఒకవేళ ఆ ప్రేమ అనే ఒక లక్షణం మీకు అనిపించిందంటే ఇది మనసుకి ఆవల స్థితి అయినటువంటి మీ స్వరూపం అది కదిలిపోతుంది హృదయం కదిలిపోతుంది అది మనస్సు చేయలేదు మనసు ఇటువైపే తెలుసు అటువైపు వెళ్ళలేదు అటువైపు వెళ్ళాలంటే ఇటువైపు ఆగిపోవాలి ఎప్పుడు ఆగిందో మీరు చూడండి మీ మనసు ఆగిన స్థితి ఒక ప్రేమలో తప్పనిచ్చి ఇంకెక్కడ ఆగినట్టుగా గోచరం అవ్వదండి అనుభవంలో చూస్తే చూడండి మీరు ఓ రెండు కుక్కలు కొట్లాడుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఒక ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కొట్టుకుంటే ఓ ఇద్దరు మనుషులు కొట్టుకుంటే ఎక్కడ కొట్లాటున్నా ఎక్కడ ఈ నవరసాల్లో ఏ రసం ఉన్నా మనసు ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చూడండి అటువైపే వెళుతుంది ఇంకా వెళుతుంది ఇంకా వెళుతుంది ఇంకా వెళుతుంది కానీ ఆది కాకుండా ఉండే ఆ పరమాత్మ యొక్క భక్తి రసం జ్ఞాన రసాన్ని పొందాలి అంటే ఒక్కసారి అది ఆగిపోవాలి ఆలోచన ఆగి ఆలోచన ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఒకనొక ఉత్తమోత్తమైన లక్షణాలు కనపడుతున్నప్పుడు ఆలోచన చక్కగా ఆగిపోయి తన స్వస్థితిని తాను పొందుతుంది అందుకని మనసుకి కొనసాగటమే తెలుసు దాని అనుభవం పొందటం దానికి తెలియదు అంటే అర్థం ఏంటి కొనసాగటమే తెలుసు అంటే అర్థం ఏంటి ఎప్పుడు మనసుకు ఆరాటం పోరాటం ఏవో ఏవో పేర్లతో అట్లా అది వెళుతూనే ఉంటుంది కానీ అది ఉన్నంతసేపు అది ఉన్నంతసేపు అది ఉన్నటమే దాని లక్షణం మనసు అంటేనే దాని లక్షణం అది కానీ అది పోగొట్టుకునే లక్షణాలు కూడా పో అంటే సహజ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చేస్తే చూస్తే మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే స్వరూపం రాములు వారి స్థితి కృష్ణుడు వారి స్థితి భగవాన్ స్థితి ఆంజనేయ స్వామి వారి స్థితి గురువు వారి స్థితి మనకు అప్రార్థం అయితే అందుకనే నేను ఏమంటానంటే గురువు ప్రజెన్స్లో ఆప్షన్స్ ఫీల్ అవ్వాలి గురువు ఆప్షన్స్లో ప్రజెన్స్ ఫీల్ అవ్వాలి అది అట్లా 
అందుకని ఇవేవి కొత్తవి కాదు రేవి జ్ఞానం అని అందుకే పెద్దలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క భాషలో చెప్పొచ్చు అది వేరు విషయం మీరు చూడండి మీకే తెలుస్తుంది కాబట్టి మనసుకి కొనసాగటమే తెలుసు కానీ ఆగటం తెలియదు ఆగటం మీకు సహజమైంది ఆగిపోయే లక్షణం సహజమైంది ఏదో పని చేయాలని చేసేసాగలదు పని పని లేకపోతే చెయ్యి ఎక్కడ ఉంటుంది అక్కడే ఉంటుంది పనికైతే ఇట్ట తీస్తాం మనం నీకు అర్థమైంది ఇది ఈ విధంగా సంబంధ బాంధవ్యాలని ప్రకృతిని ప్రతి వ్యక్తి కూడా తప్పకుండా సంబంధం కలిగి ఉండాలి సంబంధాలు చూడాలి సంబంధాలతో ఉన్నప్పుడు తన మనసు ఏమిటో తనకు కనపడుతుంది అదే కొనసాగింపు చూడటం అంటే ఏది అడ్డుగా ఉందో తెలుస్తుంది ఏది తనకు అడ్డుగా ఉందో తెలుస్తుంది అది ఎంత బాధ పెడుతుందో తెలుస్తుంది అది చెడు ఎప్పుడో ఒక ఎంత కటికవాడైనా ఎంత కాఠిన్యం కలిగిన వాడైనా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రిగ్రెట్స్ వస్తాయి అయ్యో ఇట్లా ఉన్నానే అని వస్తుందంటే అర్థం ఏంటి సహజ లక్షణం ఇంకోటి అందుకని ఆ విధంగా మనసుని మనం ఏంటంటే సంబంధ బాంధవ్యాల్లో చూసేటప్పుడు మీకు వికారాలతో పాటు సాకారమైన వస్తువు కూడా దర్శించవచ్చు ఇది బాహ్య సాధన ఇది ఇది సాధన అసలు అర్థమైందా రేవి గారు తర్వాత ఇక్కడ పోగొట్టుకున్నారనుకోండి ఈ సంబంధ బాంధవ్యాలతో మీకు లోపల చాలా తేలిక్ తర్వాత మీరు బయటికి వెళితే కానీ మీ మనసు దేని వైపు వెళుతుందనేది మీకు తెలియదు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పిన రహస్యం ఏంటంటే ముందు అసలు ధ్యానం చేయటం కంటే కూడా ముందు మనసు ఎటువైపు పోతుందో చూడండి మీ కీర్తి వైపు పోతుందా ఎవో పేర్లు పెట్టుకుని ఎటువో వైపు వెళుతుందా ఇంకేదో కావాలనుంటుందా ముందు చూడండి అసలు అయితే అది చూడలేదు అనుకోండి అది ఉండనే ఉంది లోపల అది ఉండనే ఉంది మీరు మనం మౌనంగా ఉండాలనుకుంటాం ఎట్లా ఊరుకుంటుంది అది అలవాటైంది ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు ఇక్కడ అటు పోతున్న మనసుని అక్కడే అర్థం చేసుకున్నారనుకోండి అందుకని ఇందాక మనం మొదలుపెట్టిన అనుభవం దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనసు స్థాయిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్రపంచం అంతా స్థూలంగా అనుభవిస్తున్నాం కొంతవరకు కానీ అది నిలబడట్లేదు అది వదిలిపెట్టండి సూక్ష్మ అనుభవం ఎట్లా ఉంది ఒక నక్షత్రాన్ని ఒక ప్రకృతిని చూస్తున్నాను ఎట్లా ఉంది అని చూస్తే నిజంగా అనుభవం అంటూ ఏమి లేదు ఉందా జ్ఞాపకం కానీ అనుభవం అంటే ఉంది అనుభవం అంటే నక్షత్రం చూస్తున్నాను సేపు ఉంది కానీ నక్షత్రాన్ని చెబుతులు మీరు నక్షత్రాన్ని మీరు జ్ఞాపకంగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నాతో చూస్తున్నారు నక్షత్రాన్ని చూస్తున్నాను అని అన్నారు అది మీకు అనుభవం కాదు నాకు అనుభవం కాదు ఒకవేళ మీకు అనుభవం అయితే నాకు కూడా కావాలి నాకు మీకు అనుభవం కావాలంటే నక్షత్రమే కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నిలుపుకోదగ్గది అసలు అనుభవం అంటూ లేనే లేదు చివరికి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కూడా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కూడా నీ భ్రమ మాత్రమే ఆలోచనలో భాగం మాత్రమే అనుభవం అంటూ లేదు అనుభవం అంటూ లేదు అని తెలిసిన తర్వాత ఉండే స్థితికి అది అద్భుతమైన అనుభవానికి పరాకాష్ట అనుభవం కానీ అనుభవం లేని అనుభవమైన స్థితి అది అనుభూతమైన స్థితి అది అది మనసు యొక్క సమస్త కదలికలు సమస్త అనుభవాలు అనుభూతులు అర్థమైనప్పుడే తెలుస్తుంది కానీ అందుకని చూడండి భగవద్ దర్శనం అయిన వాళ్ళు కూడా కొంతసేపు తర్వాత దర్శనం అయిపోయాక అట్లా కొన్నాళ్ళు ఉండిపోతారు ఏం ఉండదు అక్కడ ఇంకా అనుభవానికి ఏమి ఉండదు అందుకని పరమాత్మ కూడా రూపం ఆయన సత్యం కాదు కాబట్టి ఎక్కువసేపు దర్శనం క్షణంలో వెళ్ళిపోతారు చెబుతారు కదా త్యాగరాజులు వాళ్ళ విషయంలో తొంభై తొమ్మిది కోట్ల చెప్పని చేస్తే లేకపోతే కాలం దర్శనం ఇచ్చారు అట్లానే మరి జనక మహారాజు వాళ్ళు అంత యజ్ఞాలు హోమాలు చేస్తే ఇంకా బుక్కున ఆ నారాయణ మీద వచ్చి అంత పాయసం ఇచ్చి చూడండి మళ్ళీ అక్కడ జన్మ కావాలి అంటే ఒక పాయసం ఆధారం చేసుకొని ఆ పరమాత్మ జీవుడు ఎట్లా రావాల్సింది పాయసమో పండో ఫలమో విభూదో ఏదో ఒకటి ఇవ్వాల్సింది మీడియా సంబంధ బాంధవ్యాలు చాలా గొప్పవండి మనం ఒక దాన్ని తిరస్కరిస్తాం అది వేరు విషయం అన్నీ తిరస్కరిస్తాం అది వేరు విషయం తిరస్కరణ అనే భావం ఉన్నంత వరకు వాడు ఆస్తికుడైనా నాస్తికుడే తిరస్కార భావం లేని నాస్తికుడు కూడా పరమాత్మని ఆశ్రయించిన వాడే ఆస్తికుడే ఇది బాగా తెలియాలి ఓకే మనం ఏంటంటే భ్రమలు కాదు ప్రతి అనుభవాన్ని మీరు నిగ్గు తేల్చండి అసలు అనుభవం ఎక్కడుందో చూడండి అట్లనే సంబంధ బాంధవ్యాల్లో 
మిమ్మల్ని మీకు చూపెట్టడానికి పరమాత్మ అర్థంలాగా ఈ ప్రపంచాన్ని పెట్టాడు మనసు యొక్క సమస్త కదలిక లేదు ఆశ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చూడండి ఇంట్లో బావుల లైన్లోకి వచ్చి తింటాం ఏం గొడవ ఏమి తోపులాట ఏముంది ఆరాటం ఏముంది ఆట ఏం అంత తొందర ఏమిటి అంటాం బా అని వాళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు తిరుపతి లేకపోతే ఎక్కడో గుడికో దర్శనానికి వెళ్ళు అసలు ఆరాటం ఎట్లా ఉంటుంది ఆరాటం ఎంత ఏం చేస్తుంది మనకి సోదాహరణంగా మనకు మనమే ఆ ప్రతిబింబిస్తుంది ప్రతిబింబిస్తుంది తప్పకుండా ప్రతిబింబిస్తుంది ఇది చూడాలి మరి కృష్ణమూర్తి గారు ఏమంటున్నారండి సరే మీరు ధ్యానం చేయండి తప్పు కాదు ధ్యానం అంటే ఏమిటో తెలియకపోతే ఎట్లా ధ్యానం అంటే ఏమిటి నాకు ఆరాటం లేదు అని భ్రాంతిలో భ్రమలో ఉండి నేను కళ్ళు మూసుకోవటం భ్రమలో భాగమే అవుతుంది ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి నాలో ఆరాటం కూడా ఉంది ముందు తగ్గ అలా తెలుసుకోవటం ధ్యానం అప్పుడు మొదలైంది ఇది జీవితం ఇదే ఉపాసన ఇదే జ్ఞానము అందుకని శ్రీవారు ఏమన్నారు అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది కానీ సత్యాన్ని సత్యాన్ని అనుభవాన్ని పొందటం సాధ్యం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నాకు ఆరాటం కానీ ఎట్లాంటి దుర్గుణాలు లేవు ఇక్కడే ఉన్నాను నేను నాకేమున్నా ఏ దుర్గుణాలు లేవు ఇది మనసు ఎన్నాళ్ళైనా నేను బయటికి దాన్ని తీసుకురావట్లేదు దాని వైపు చూడట్లేదు ఎట్లా కొనసాగుతుంటుంది చెప్పండి అట్లనే నేను జ్ఞాన్ని అనవచ్చు లేకపోతే ఏదో పేరు పెట్టుకోవచ్చు ఏదో పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇట్లనే కొనసాగుతుంది మాత్రమే దాన్ని తెలుసు కానీ అట్లా అనుకోవటం అనుకోకుండా ఉండటం లక్షణాలు బయటికి తీయటం అసలు ఏమున్నాయో చూడటం ఇది లేనంత కాలం సత్యాన్ని దీనికి ఇది చేత కాదు అని చూడదు ఒప్పుకోదు మా తనకి తనే చాలా నాటకాలు ఆడతాం ఇవన్నీ చూడాలి సంబంధ బాంధవ్యాలు అని చూడాలి నీ నీ భార్యతో ఎట్లా ఉంటున్నావు నీ భర్తతో ఎట్లా ఉంటున్నావు నీ పొరుగు వాళ్ళతో ఇరుగు వాళ్ళతో ఎట్లా ఉంటున్నావు చూడు నీకే తెలుస్తుంది నీకు నువ్వు చూడాలంటే నువ్వు ఇతరులు చూడాల్సిందే నీకేది కావాలన్నా చూడాలంటే ఇతరులు చూడాల్సింది నీలో ఏం చూసుకుంటా నా నాలో చాలా ప్రేమ ఉంది అనుకుంటే సరిపోయిందే ప్రేమ అనుకోదండి నాలో చేరాలి ప్రేమ ఉందే ఇవన్నీ తెలియాలి తెలిసి ఉన్న దానితో తెలియని దాన్ని ఎంత ప్రయత్నించినా అసాధ్యం అని తాత్విక నాకు జాగృతి స్వప్న సుశుక్తి జాగృతిలో ఉన్న స్వేచ్ఛ స్వప్నంలో కానీ సుశుక్తి కానీ లేదు కానీ మూడు చోట్ల ఉన్నది నేనేనంటూ అది మీకు మీరు తెలుసుకోవాలని ఏవో సిద్ధాంతాలు పద్ధతులు పెట్టాను ఆ స్వేచ్ఛని నేను ఎందుకు కోల్పోతున్నాను అంటే ఉన్న వాటిని ఆపేసేమంటున్నాను సంబంధ బాంధవ్యాల్లో చూడమని ఇప్పుడు కూడా మీరు చెప్పారు అవన్నీ నేను గమనిస్తున్నా కానీ కళలో స్వేచ్ఛ లేదు సుశుక్తులు అసలు నేనే లేదు అనేది కూడా బయటకు వచ్చాక ఇప్పుడు మెలుకుతూ ఉన్నప్పుడే అర్థమవుతుంది ఇదంతా కూడా చిక్కుబుడిగా ఉంది స్వేచ్ఛ మూడు స్థితుల్లో ఒక చోటే కనిపిస్తుంది ఆ ఒక చోట ఉన్నప్పుడు ప్రయత్నం చేయాలి అంటే నేను తెలియని దాన్ని ఎంత ప్రయత్నించినా తెలుసుకోవటం కష్టం అనే మాట దాన్ని ఎలా అన్వయించుకోవాలి తెలిసిన దాంతో తెలియని దాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకోలేరు అంతే కదా మీకు నిద్ర తెలిసిందే నిద్ర నిద్రలో అంటే నిద్రనేగా నిద్రలో వీరు నిద్ర వీరా మీరు నిద్రలో ఉన్నారు అనుకోండి మీ నిద్రే కదా నిద్రే కదా నిద్ర ఏని స్థితి తెలియని స్థితేగా సరే నిద్ర ఏమిటో తెలుసుగా మీకు నిద్రలో ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసుగా మీకు కదండి ఇప్పుడు మీరు ఏమున్నారు ఏ అవస్థలో ఉన్నారు మెలుకుతాం ఇప్పుడు ఆ నిద్ర అవస్థను తెలుసుకోగలరా ఒక తెలియని దాన్ని తెలిసిన దాంతో తెలుసుకోలేరు తెలిసింది ఆగితేనే తెలియని వస్తుంది ఇది పెద్దలు చెప్పేవాడు ఆ స్థితికి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి సుషుప్తి అదే నిద్ర అన్నా సుషిప్త అన్న ఒకటే డీప్ స్లీప్ అన్నా సుషిప్త అన్న నిద్ర అన్న ఒకటే తెలిసిన స్థితిలో ఏంటి తెలియని స్థితిలోకి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మాస్టారు ఇద్దరు వెళ్ళిపెట్టాడు అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా పిల్లలు సిరిగారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఇదేంటిది 
కనిపిస్తున్నారు తెలిసిన స్థితేగా ఇప్పుడు వీళ్ళు లేనట్టుగా చూడండి చూద్దాం తెలిసిన స్థితులు అది లేమిని కానీ తెలియని స్థితి కానీ మీరు ఇప్పుడు అక్కడ ఖాళీ స్థలం ఉంది కదా లాన్ ఉంది కదా దాంట్లో అది ఎంత ఉంది శూన్యంగా ఉంది ఏం లేదు అక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరినో ఊహించండి చూద్దాం ఊహగానే ఉంది కానీ అక్కడేం లేదుగా అందుకని మీకు తెలిసింది ఏదైనా అది ఊహ కానీ మీ జ్ఞాపకం కానీ ఏదన్నా కానీ ఎరుకులో ఉన్న ఈ ఈ ఈ ప్రక్రియలో ఈ ప్రక్రియతో ఆ స్థితిని ఈ స్థితి అంతా ఈ ప్రక్రియ అంతా ఆలోచనలో భాగమే తెలిసిన దాంట్లో భాగమే ఎప్పటికీ తెలియంది అని పొందలేదు మరి తెలియంది ఏమిటండి అని మీరు అడుగుతారు తెలియంది అది అది తెలియంది అది తెలుసుకోలేమా తెలుసుకోలే ఎందుకు తెలుసుకోలే అది తెలుసుకోవటం అనేది ఏంటో తెలుసుకో తెలుసుకోవటం అంటే ఏంటి తెలుసుకోకపోవటం అంటే ఏంటో కూడా నీకు తెలియాలి అప్పుడు తెలియచ్చు అప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది ఏం తెలియపోవచ్చు మరి బయటకు వచ్చి తాత్వికులు జ్ఞానాలు చెప్పేది ఏమిటి ఏం తెలియదని మరి ఎందుకు మా అందరికీ మీరు ఏదో తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు అంటే భ్రమలో ఉన్నావు పోగొట్టుకోమని తెలుసుకోమని ఊరికి సరదాగా వచ్చింది ఎవరితో ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే ఒకటి గురువు గారు ఎదురుగా ఉండగానే ఆశలు వస్తున్నాయి గురువు గారు లేనప్పుడు కూడా ఆశలు ఉంటారు అందుకని ప్రజెన్స్ ఆప్షన్స్ రెండు సాధ్యం కాబట్టి ఒకవేళ ఆయన లేకపోతే కోరిక లేదు మీ అనుభవం మీకు మాత్రమే తెలియదు మీ అనుభవం ఉండొచ్చు పోనీ ఇప్పుడు కాస్త ఆగిపోయిన తర్వాత ఏది అనుభవం ఏది గాలి ఏది అనుభవంగా ఊరికే అనుభవం ఎప్పుడూ పోయింది గతిచ్చిపోయిన అనుభవం ఉన్నది గతిచ్చిపోయిన క్షణం సంభవాలే లేవండి అట్లా ఎప్పుడూ అది అంతగా ఆకాశంలాగా శూన్యంగానే ఉన్నారు మీరు ఈ సత్యాన్ని గుర్తుపడ్డ అందుకనే స్థూల సూక్ష్మాలు అని చెప్పాను మీరు అమెరికా నుంచి వచ్చారు మీ ఇల్లు వాకిలు ఏది అనుభవం ఏది ఇప్పుడు ఎంత ఊహించినా ఈ బండి ఈ బండి ఈ ఫ్లోర్ ఈ ఫ్లోర్ ఈ టాప్ ఈ టాప్ ఎట్లా ఒకటి అయితున్నా ఇప్పుడు మీతో తెచ్చుకున్నారు నేను అమెరికాలో నాకు ఇరవై ఏళ్ళు అనుభవం అనుభవం ఉంది అన్న ఏది అమెరికా ఏది కూర్చు చూసినా కనపడదు సరే లోపలే ఉందని చెప్పి మీరు తిరుగుతారా ఏంటి అమెరికా లోపల తిరుగుతా అది అక్కడ లేదు చివరికి ఊహల్లో కూడా అమెరికా లేదు ఉంటే తిరగవచ్చు కదా హాయిగా ఇక్కడ ఈ గొడవే లేదు అందరూ హాయిగా ఎవరి కూడా కళ్ళు మూసుకొని కావాల్సిన దేశానికి వెళ్ళొచ్చు అలాగనొచ్చాము అది అబద్ధ కానీ ఏంటంటే అనుభవాలు లేని అందరికి ఒకటే అనుభవం ఉంది అది ఏ అనుభవం లేని అనుభవం అందరికీ ఉంది ఉంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అనుభవాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకి ఉంది చెప్పండి నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి మానవులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల్లో వాటిని సిద్ధాంతాలు కానీ భావాలు కానీ ఎప్పుడు పరిష్కారం చేయవు పరిష్కరించేది అసలు మనసే కాదు ఆలోచించే విధానం పరిష్కార మార్గం కానే కాదు అని తాత్విక దీన్ని మనసు అసలు ఏది పరిష్కరించదు అని అంటున్నారు దీన్ని భౌతికంగా పారమాతికంగా ఆలోచించినప్పుడు భౌతిక జీవనంలో మనసే కలిసి అన్ని పరిష్కరించే ఒక మాట అండి చాలా ఉత్తమోత్తమైన మంచి ప్రశ్న ఇది ఇప్పుడు మనందరం పరిష్కారం ఉంటున్నాం కదా ఇది తాత్కాలికమా మీరు అడిగేది శాశ్వతమా మీరు అడుగుతున్నాం మీకు ఏదైనా ఒక పరిష్కారం కావాలి తాత్కాలికమా శాశ్వతమా అంతేగా సాధ్యమా పరిష్కారం అంటేనే ఇప్పుడు మనకి 
స్వస్తి అనే మాట ఉంది ఈ ప్రవచనాలు వాడి వాడే చోట ముగింపు అని ఒకటి ఉంది రెండు మాటలు ఉన్నాయి స్టాప్ ఒకటి ఎండ్ ఒకటి చాలామంది స్టాప్ అనే దాంతోనే జీవిస్తున్నారు ఎండ్ అనే దాంట్లో జీవించట్లే ఎండ్ ఎప్పుడైతే మనసులో వచ్చిందో శాశ్వత పరిష్కారం అది ఈ ఎండ్ ఈ ఎండ్ అసలు ఈ ఎల్లైటైన్మెంట్ నథింగ్ నెస్ ఎ డివోషన్ అండి ఇప్పుడు ఎండ్ అనే మాట నిజంగా వచ్చింది అంటే ప్రతిదానికి ఇంకా వాళ్ళు లేడండి వాడు జ్ఞాని ఎప్పుడు మరణించిపోయాడు ఆలోచనలు ఆలోచనలు మరణించిపోయినప్పుడు నాశనం అయినప్పుడు దానికి ఎండ్ అని పేరు కానీ ఆలోచనలు తాత్కాలికంగా ఆపి ఇవాళకి ఆపుతున్నాం నిద్రపోతున్నాం ఇవాళ కోరిక తీరిపోయింది ఆలోచన తాత్కాలికంగా ఆగింది అది స్టాప్ మాత్రమే స్టాప్ అండ్ ప్రొసీడ్ మనం స్టాప్ అండ్ ప్రొసీడ్లో ఉన్నామా ఎండ్లో ఉన్నామా అన్నది ఒకటి సరే మీరు అడిగింది పరిష్కారము అనే మాట ఏమిటి అంటే పరిష్కారము అంటే శాశ్వతము అయి ఉండాలి అది దానికి పరిష్కారం అని పేరు దానికి తాత్కాలికమైతే ఉపశమనము అని పేరు ఉపశమనం పరిష్కారం వేరు ఉపశనం వేరు ఇంగ్లీష్లో ఏం పదాలు ఉన్నాయో పరిష్కారం అనే మాటకి అర్థం ఏంటి సెటిల్మెంట్ కాదు సొల్యూషన్ 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 అది సొల్యూషన్ శాశ్వతమా ఫుల్ఫిల్మెంట్ సొల్యూషన్ నాకు ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమన్నుందా ఇంగ్లీష్లో సరే ఏదన్నా కానీ ఇప్పుడు మీకు ఏదన్నా సరే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఉన్నారు మీకు మీ పిల్లలు అవసరమా మనవులు ముని మనవులు అవసరమే కదా ఇందులో నేనే మిమ్మల్ని పరీక్షించాలని సరే మీకున్న క్షేమం మీకున్న సుఖం మీకున్న శాంతి వాళ్ళకు వద్దా కాదు మీ ఇల్లు కురుస్తుంది శ్రీనివాస్ గారు పరిష్కారం ఏంటి మన్మత్ చేశారు అది మీ తర డెబ్బై ఏళ్ళు అయిపోయినాయి మీ తాతగారు ఇల్లు కట్టారు సరే దానికి వంద సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ పరిష్కారం కనుక్కున్నది మీ మనసు పరిస్థితులు పరిస్థితులు అవకాశాలు పరిష్కారం అదే కదా అయిందా మీ పిల్లలు మీ మనవులు మీ ముని మనవులకు వచ్చేసరికి ఈ ఇల్లు అట్టనే ఉంటుందా ఏంటి పరిష్కారం మరి మళ్ళీ మరమత్తో లేకపోతే మళ్ళీ కూల్చి కట్టడం ఒకసారి మీ మనసు చేసిన పరిష్కారం శాశ్వత ఫలాన్ని ఇవ్వకుండా మారిపోతూ వెళుతున్నప్పుడు పరిష్కారానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా ఉపశమనం మాత్రం ఉపశమనం మీరు దీన్ని మీరు ఏమంటున్నారంటే ఉపశమనానికే ఎంతో సంతోషపడిపోతున్నా పరిష్కారం అన్నది కేవలం మీ మనం నాశనం జరిగినప్పుడు మనసు సంపూర్ణంగా పోయినప్పుడు అప్పుడు మాత్రం ఉండేది ఏది అంటే తాను అనేకమవుతాడు అనంతమైపోతాడు అక్కడ నాశనం లేదు ఉత్పత్తి నాశనం రెండు లేవు ఏది లేనటువంటి ఒక అద్భుతమైన స్థితి ఉదాహరణకి ఊ ఒక చిన్న మాట చెబుతాను నేను ఇవాళ మీకు చాలా అవమానం జరిగింది సమాజంలో అట్లానే ఆర్థికంగా ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది ఇంట్లో ఏవో భార్య భర్తల మధ్య ఒక చిన్న ఘర్షణ వచ్చింది సో ఏ రకంగా చూసినా ఏ రకంగా చూసినా రాత్రి ఎనిమిది అయిపోయింది ఏ రకంగా చూసినా మీకు పరిష్కారం రా సరే ఏదో పరిష్కారం ఏం చెప్పండి మీరు చెప్పండి పరిష్కారం ఏం చేస్తారు అప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తాం మనసుతో ఏంటి అదే ఆలోచన చేసి మనసుతో వెళ్ళండి కానీ ఏం చెప్పి పరిష్కారం ఏంటి దాన్ని సర్దుబాటు ఎందుకు లేదు నా భార్యతో గొడవలు ఎందుకు లేదు లేదంటే అసలు ఈ భార్య పిల్లలు ఎందుకు లేదు వెళ్ళిపోదాం ఎటు ఒకటి ఎక్కడికో ఒకటి వెళ్ళిపోదాం పారిపోవటం లేదంటే ముందు ఏదో ఒక మాత్రం ఏదో తాత్కాలికంగా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆలోచనని ఆపుతున్నారు దీన్ని మనం పరిష్కారం అనుకుంటున్నాం అయితే సరే మళ్ళీ లేవంగానే ఏమైంది అది సరే ఇప్పుడు మీకు తెలియకుండగానే రాత్రి పది అయింది పదకొండు అయింది సరే ఆ రోజు నిద్రపట్టలేదు పోయిన రెండు రోజులు అయింది మూడో రోజుకైనా ఏమైతుంది నిద్రపడుతుంది 
ఇప్పుడు మీ నిద్రలో మీరు పరిష్కరించారా పరిష్కారాన్ని ఎదుర్కొన్నారా పరిష్కారాన్ని ఆలోచించారా కల్పించారా పరిస్థితులు ఉన్నాయా ఏ ఉన్నాయా ఆ స్థితులు మీ నిద్రలో ఏమి తాత్కాలిక పరిష్కారమే కానీ శాశ్వత పరిష్కారానికి సూచన నిద్ర ఎట్లుంటుంది అంటే అన్ని బాధలు ఇప్పుడు ఎన్ని సమస్యలు మీకు బయట సుఖం లేదు ఇంట్లో వస్తే ఇంట్లోనూ బాగలేదు ఆర్థికంగానూ బాగలేదు మీరు కాస ఉదాహరణ చెబుతున్నా ఏ రకంగా చూసినా బాగలేనప్పుడు నిద్రపోయినప్పుడు అన్నిటికీ ఒకసారి పరిష్కారం వచ్చింది మీరు మెలకుగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి దానికి ఒక పరిష్కారం వెతుక్కోవాలి ఇంట్లో గొడవల ఇంట్లో గొడవ భార్యను రెండు సరిచి నోరు మూసుకుని కూర్చోలే అది మీ పుట్టింటి వెంట ఏ పక్కింటి వాళ్ళు అంతా అంటారు ఏంటి ఆ మీరు వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో ఎట్ట కుదురుతుంది నీ భార్య అనొచ్చు నీ పిల్లలు అనొచ్చు చరిచి కూర్చోబెట్టచ్చు లేదా అరిచి కూర్చోబెట్టచ్చు లేదా ప్రాధాన్య పెడి కూర్చోబెట్టచ్చు కానీ బయట ఎట్టు కుదురుతుందండి అది అర్థమవుతుందా నీ భార్యకి డబ్బులు ఇవ్వాలి రేపిస్తాలి అంట బయట వాడితే ఎట్లా కుదురుతుంది రేపిస్తాలి అంటే ఇప్పటికే చాలా చాలా రేపులు అయిపోయినాయి అర్థమవుతుందండి ఒక ఒక పరిష్కారాలు ఈ మనసుతో చేసేవి పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉంది ఎన్ని ఎన్ని సమస్యలు రోజువారి జీవితంలో రకరకాల సమస్యలు కానీ పరిష్కారం నిజంగా చూస్తే ఆలోచనలో రావచ్చు తాత్కాలికంగా రావచ్చు కానీ అన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం చివరికి మనసు ఆగినప్పుడే వస్తుంది మనసు ఆగినప్పుడు వచ్చేది తాత్కాలిక పరిష్కారం మనసు ఏమిటో అర్థమైనప్పుడు వచ్చేది శాశ్వత పరిష్కారం ఇది పరిష్కారం అంటే ఇది ఉపశమనం మాత్రమే అంతే మనం చేసేవి చివరికి ఈ భక్తి పేరుతో గుళ్ళ పేరుతో ఒక గుడి చేసేవి కూడా ఒక రకంగా తాత్కాలిక ఉపశమనాలు అది కాదు దాటాలి అండి అవన్నీ దాటాలి అందుకే ఇవన్నీ మా సాహసనామాలని హోమాలని చూడండి అటువైపు చూడండి అని చెబుతున్నారు ఉద్దేశాన్ని ఉద్దేశాన్ని చూడకుండా మనం యువతల దాంట్లో పడిపోయి అర్థమైంది ఇప్పుడు మనకి పరిష్కారం తెలియదండి ఇంకా మీ మనసును ఆపితే అసలు పరిష్కారం ఏమిటి మీకే కాదు సమస్త మానవాళికి సమస్త దుఃఖాలకి సమస్త సమస్యలకి అన్నిటి నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది ఒక్కదాని నుంచి కాదు అన్నిటి నుంచి పరి అది పరిష్కారం ఏది సమస్తానికి అనుభవ యోగ్యమై ఉన్నదో అది పరిష్కారం మే మీ ఇంట్లో ఆర్థిక సంబంధం మీరు ఏదో అప్పో సప్పో చేశారు ఇల్లు అమ్మారు స్థలం అమ్మారు నగమ్ముకున్నారు అది మీకు పరిష్కారం పరిష్కారం ఏంటైంది అది ఓ మీ ఒక పరిధిలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఒక చిన్న సర్దుబాటు అది పరిష్కారం కాదు సర్దుబాటు మీ ఇంట్లో అప్పు తీరిపోతే దేశం అంతా అప్పులు తీరిపోయినాయి అండి మీ ఇంట్లో బాధ తీరిపోతే ఆ దేశం అంతా బాధ తీరిపోయినాయి మీ బాధ తీరితే మీ భార్య బాధ తీరిందే మీ భార్య బాధ తీరింది మీ పిల్లల బాధలు తిరినాయి మీ కోడల బాధలు తిరినాయి ఇంటి పక్క వాళ్ళవే ఈ సమాజానివే విద్యార్థులువే సైనికులువే ఈ సమస్త సమాజానికి ఉన్న బాధలనే పోయినాయా మీ బాధతోనే మరి అది సం సర్దుబాటు మాత్రమే పరిష్కారం అంటారే మీకు సత్యానుభవం ఉనికి యొక్క అనుభవం అయిన రోజున ఈ అన్నిటి నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది అందరికీ కూడా అప్పుడు మీకు అందరంటే ఏమిటి మీరంటే ఏమిటి అప్పుడు కదా వేయాలి ఇప్పుడు వేయకూడదు అందరు అట్లా అవుతుందండి అందరికీ అట్లా శాంతి ఎట్టు వస్తుంది నాకైతే ఇది ఇప్పుడు అర్థం కాదు మనకి అక్కడికి వెళ్ళాక ఏమండి నిద్ర నేను పోతా అందరు నిద్రపోతారా అని అంటే మీరు నిద్రపోయాక మాట్లాడకండి అప్పుడు అందరు నిద్రపోయారో లేచున్నారో అప్పుడు తెలుస్తుంది సమాధానం ఈ నేను పోయిన తర్వాత పరిష్కారం లభించిన తర్వాత అందరు ఉన్నారో లేరు సమస్యలు ఉన్నాయో లేవు అసలు సమస్యలు ఉన్నాయని ప్రపంచం నీకు చెప్పిందే నువ్వు అనుకుంటున్నావు అన్నారు భగవాన్ అది ఆ మాటలే వేరు అసలు అది అద్భుతమైన మహావాక్యాలు నిసర్గదత్త మహారాజు వారు అన్నట్టుగా వచ్చి మీద పడది నేను ఉన్నా నేను కదా దాంతోపాటు ఈ ప్రపంచం మీద పడది ఈ మీద పడ్డ దాని గురించి నువ్వు అదే అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఆ తర్వాత వచ్చి మీద పడ్డ వాటి గురించి ఎందుకు ఇది పరిష్కారం అంటే ఇది పరిష్కారం ఇక మీ ఇష్టం ఛాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ కాబట్టి ఒకటి ఛాయిస్ ఏమిటంటే ఛాయిస్ లెస్ అవేర్నెస్ 